Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Dodoma Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipende kumshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi na kibali na neema ya kuwepo hapa leo na kulihudumia kanisa lake. Lakini kabla sijaendelea sana naomba mniwie radhi kwa hili nitakalo liomba niombe wale ambao mko kwa kule nyuma sana niko naomba msogee karibu kidogo kwa sababu mimi nina kaasiri kwa ualimu sasa napenda kumuona kila mtu kwa ukaribu ni waombe tafadhali this, this, this is an international church so let's behave internationally amen asante asante sana thank you Thank you. Na tamani tufanye hivyo ili wenzetu ambao wanaendelea kuja wasiwe distraction wakati tunaanza kusikiliza neno. Thank you. Nisaidie kumsalimia jirani yako mwambie siku yako imekwendaje leo? Muulize uko tayari kumsikiliza Mungu leo? Mungu analo neno kwako leo. Haleluya. Amen. Nipende kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kumtambulisha mke wangu ambaye nimeambatana naye kutoka Morogoro. Of course ni mzuri kwa hiyo unaweza kupiga makofi tu hautaingia hasara. <laughs> Amen. Nafikiri kadri siku zinavyokwenda atapata nafasi ya kuwasalimia kwa sababu leo tena muda mrefu kidogo wa kufundisha lakini pia kipekee kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwa pasta baba yetu pasta Ole pamoja na mama nina wapenda sana hawa wazee wangu kwa sababu ni watu wa Mungu ambao wame wametuamini na wanatupenda na mkiona vijana watumishi wa Mungu tunafanya kazi ya Mungu ujue wako wazee ambao tunawaconsider kama mentors that's why we don't fall that's why we don't expire mtu mmoja alisema if you don't want to be expired then you must always be inspired kwa hiyo ukikosa inspiration kwenye maisha then your your fate is to expire kikosa mtu akukutia moyo kwenye maisha basi unabaki unachoka na unachina lakini ukiwaona wazee wanapiga kazi ya Mungu unakuwa unajiuliza swali kila siku kwa nini mimi nisifanye so hiyo pasta na mama tafadhali mpokee shukrani zangu za zati kwa kuendelea kufanya kazi ya Mungu baba nimezungumza naye alini alinipa taarifa ya kwamba naweza nikaendelea yeye atatujoin kesho lakini pia nipende kushukuru uongozi wa kanisa kwa kutupa nafasi na kutupa kibali cha ku, cha kusimama mbele yenu. Lakini pia ni kushukuru wewe mtu wa Mungu ambaye umeheshimu tangazo la mtumishi wa Mungu kwamba kutakuwa na semina. Hongera kwa sababu wewe ni mtoto hasa <laughs> wa pasta ole. Mungu akubariki. Haleluya. Wacha tuombe alafu tuendelee. Bwana Yesu Sahi ni saa yako. Dakika hizi ni za kwako. Hili ni kanisa lako. Siku ya leo tunapoanza mpaka Jumapili, Yesu inua kanisa lako lisogeze hatua nyingine tena. Liachie kanisa lako alama njema ya kudumu. Liachie kanisa lako furaha, liachie kanisa lako ongezeko, liachie kanisa lako uponyaji katika jina la Yesu amen haleluya ah uh, kwa kuwa leo ni mara yangu ya kwanza natafuta confidence kidogo na confidence nayo itafuta nitaomba pastor unisaidie logistics zifuatazo wow sababu huku juu ni kuzito kwa pastor ole huko <laughs> ndio anakuweza vizuri amen kwa hiyo mtaniruhusu niwe natakuzungumza na watu karibu moja kwa moja na na feel ndani ya moyo wangu ndio utakuwa unasikia vizuri 
Amen. Kwa hiyo nashukuru kwa ruhusa hiyo. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Wakorinto. Korinto. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya pili. Kama umeokoka utajua Wakorinto ilipo. Wakorinto wa kwanza sura ya pili. Haleluya. Somo langu nitakalotembea nalo kwenye semina hii kwa sababu hii ni semina ni vizuri nikakupa kichwa cha somo ambacho tutakuwa tunapita humo kila siku. Amen. Somo nitakalo li, li, li tembea nalo ni, ni swali ambalo ninakuuliza alafu kadri na ninavyoendelea kufundisha haya maswali utakuwa unaendelea kujiuliza wakati naendelea kufundishana. Amen. Imani yangu mimi iko wapi? Where is my faith? Imani yangu mimi iko wapi? Sasa nataka kuanza na utangulizi mdogo ambao ni maandiko lakini nataka kuya paraphrase. Nataka kuya kariri tu. Inawezekana sivyo alivyoandikwa kwa detail hiyo lakini context ni hile ile ambayo Yesu alisema kuna wakati mwingine Yesu aliwaambia watu imani yako imekuponya kuna wakati mwingine Yesu aliwaambia watu na iwe kwako sawa sawa na imani yako haleluya na wakati mwingine Yesu aliwaambia watu uh, iko wapi imani yako kuna wakati mwingine Yesu aliwa, mtu mmoja alimfuata Yesu akamwambia Bwana nataka kuona Yesu akasema imani yako imekuponya. So ni kama Yesu alikuwa anajitoa kwenye process ya miracles za wale watu alafu anawaonyesha kwamba kilichofanyika actually is not my presence au my action sio kitu changu nilichokifanya no kitu kilichofanyika wewe ulikuwa nacho. Amen. Amen. Sasa ukimia kama huu ndo unanifanyaga nashuka chini hivi. Ndio pastor ninapoomba ile madhabahu nisogezewe hapa au kama kuna madhabahu ndogo nikae nayo hapa. Eh. Nikikaa hapa nafikiri itakuwa njema. Eh, asante sana. Asante sana. Haleluya. Muulize jirani yako ndugu imani yako iko wapi? Iko wapi imani yako? Ipo kwenye nini? Yes, hapa ni pazuri zaidi. Wow. Nafikiri kesho nitatumia hapa. <laughs> Bwana asiye sana. So, haya yote ambayo Yesu alikuwa ana anayafanya kipindi kile wakati yuko physically on earth. Nasema physically kwa sababu sasa hivi mwingine alipokuwa akifanya uponyaji, akifanya miujiza aliwaachi sinto fahamu ambayo sidhani kama watu wengi wanapendaga kuiangalia mimi iliniuliza maswali yani ilinifanya ni nirudie tena kusoma biblia Yesu ana mtu anamtafuta for instance kwa mfano yule mama aliyekuwa anatoka na mimi na miwili hiyo story mnaifahamu anatoka na damu miaka kumi na miwili Biblia anasema ameteseka You see Biblia anasema ameteseka so she endured the process of pastor hakukuwa na mwinjilisti yeye tu alisikia unajua kusikia kuko kwa namna nyingi unaweza ukasikia kama story umehadisiwa unaweza ukasikia kwa sababu ulisikiza kwenye redio unaweza ukasikia kwa sababu uliona watu wengine wakizungumza hizo habari inawezekana labda alisikia kwa mtu wa nne na watano na wasita then aliposikia akasema moyoni mwake mimi nitakwenda alafu nikienda nitashika pindo la vazi Hakuna mahali Yesu alipowahi kufanya muujiza wa kumponya mtu kwa pindo la vazi before but the woman orchestrated her own miracle Haleluya Hamna mahali tumeandikiwa kwamba Yesu aliwahi ponya mtu na pindo la vazi before yule mama lakini yule mama mwenyewe alisikia anasema alisikia habari sasa alisikia habari za Yesu probably alisikia habari za Yesu kuongeza mikate 
probably alisikia habari za Yesu kubadilisha uh, maji kwa divai lakini kule kusikia kule kukampa yule mama atengeneze staili yake ya muujiza haleluya nasema akasema moyoni mwake hakufundishwa na mtu alisema moyoni mwake mimi nitakwenda nitashika pindo la vazi langu lake alafu na msiba wangu nilio nao utakoma yani swala la msiba kukoma yule mama hajasema nitakwenda nitashika pindo la vazi lake au nitamshtua alafu akiniona nitamuonyesha ninavoteseka nitamwambia tatizo langu alafu atakaponiambia nitaitikia amen alafu tatizo langu litapona no Mama alisema hivi, sitaki anijue, sitaki nimuone, sitaki anionea na appointment naye, sitaki kumjua mwanafunzi wake hata mmoja, sitaki kumjua msaidizi wake ni nani, sitaki kumjua. Ninachotaka mimi access ya pindo la vazi. Access ya pindo. Kiingereza anasema the hem. Hem kwa wale ambao wame ile prayer show ya ya Wayahudi ile, kile kitambao ambacho Wayahudi wanatumiaga wakiwa na sali mwishoni kuna kuaga na, vi, na vikamba fulani hivi kuna kuwa na vikamba kamba fulani kama mitandio ya, kama mtandio wa mamaangu pale wa dadaangu hapa mwishoni kuna kuaga na vikamba fulani hivi kwenye ile prayer show halafu kile kikamba ndo kinaitwa hem <laughs> kwa yule mama hakuwa anataka kushika vazi la Yesu alikuwa anataka kushika kile kikamba imagine jesus alimwangalia Yesu akapiga hesabu akasema kuanzia juu mpaka chini i don't care sitaki uso wake unione mkono wake uniguse sura yake inione nywele zake zifanye ni ah uh-uh. natafuta kale kakamba kakamba tu kakamba nikikashika hako msiba wangu umekoma na alipokashika bibi anasema yesu alikuwa amesongwa na watu wengi sema amesongwa na watu wengi <laughs> sema tena amesongwa na watu wengi alikuwa amesongwa na watu wengi yani ingekuwa ni kanisa tungesema kanisa ilikuwa limejaa ingekuwa ni mkutano tungesema mkutano ulikuwa na watu wengi alafu yule mama alikuwa anatafuta access alikuwa anatafuta access ya kale kakamba kakamba alipopata access ya kakamba alipokashika kale kakamba bibi anasema pale pale Yesu bila kuambiwa bila kushtuliwa akasema nguvu zimenitoka nguvu zimenitoka guys nguvu zimenitoka na ukifuatilia tena ile story kwa undani zaidi kwenye Marko anaelezea na hivi Yesu alikuwa yuko njiani he never planned to heal the woman alikuwa yuko njiani yule mama hakuwa kwenye mpango hakuwa kwenye list ya watu ambao Yesu alikuwa mpango. Yesu alikuwa yuko njiani kwenda kumponya mtoto wa Yairo <laughs> haleluya So kumbe it is possible kwamba kwenye Dodoma hii probably Yesu leo hii anataka kumponya mtu mmoja tu. Alafu akatokea mtu mmoja katikati yetu akasema hata kama I'm not in the list as long as I have faith Jesus it is my turn. Haleluya. Haleluya. Nazungumza na kanisa la Mungu. Mnanisikia watu wa ICC mnanisikiliza? Anasema akiwa yuko njiani anaongea na Yairo. Yairo yuko very sure master anakwenda kumponya mtoto wake. He is walking majestic now is okay kwamba ameshamwambia Yesu tatizo lake he is fine. Na Yairo alikuwa ni mtu mkubwa mjini, alikuwa ni mtu mwenye influence yake. Mama yule hana influence. Bibi anasema mwanamke. Unajua akiitwa mwanamke manake hana jina. Hana jina manake ni mwanamke mmoja tu mtaani. Mwanamke mmoja tu mtaani manake She is nobody. <laughs> Hana hata title mjini, hamna anayemjua mpaka tunaambiwa yule jamaa alikuwa anaitwa Yairo, maana ni kwamba waandishi tu wa Biblia walimjua. Kwa huyo aliandika kitabu cha Marko inaonekana mwenyewe tu alishtuka mwanamke mmoja. <laughs> Haleluya. Maana yake hana title hajulikani. She is not famous. Ila Yairo anajulikana kwa jina na aliweza kumvuta Yesu kwa influence yake kwa jina lake kwa cheo chake kawa anaenda na Yesu kumponya mwanae njiani akatokea mwanamke mmoja aliyekuwa amedhamiria moyoni mwake ameshaweka hesabu ameshapiga hesabu zake 
I don't care his face. Sijali wale amemzungukwa na nani, natafuta kale ka, kakamba. Nikikashika hapo mimi nimepona. Na usisahau wakati huo ameteseka kwenye mikono ya matabibu wengi. So anamfuata huyu tabibu, he is not sure kama na hapa na penye nitateseka au la. Yet she had some little faith. Alikuwa na, na kaimani kengine kwa ndani. Kana kumwambia hivi, nenda. Nenda. Bibi anasema alisema moyoni mwake. Haleluya. Alisema moyoni mwake, hakusubiri atiwe moyo na mama mwenzie. Hakusubiri ashauriwe na ndugu yake. Hakuwa na mtu wa kumtia moyo wa kumwambia we twende we 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 twende. Bibi anasema tu yeye alisikia kwa staili yake akachukua hatua akaenda aliposhika pindo la vazi la master biblia inasema Yesu anasema nguvu zimenitoka Jesus nguvu zimekutoka hao you are Jesus all powerful you are the son of god how do you tell us nguvu zimekutoka mzee mbona kama unatuchanganya hallelujah unajua kuna vitu kwenye biblia usiposoma kwa staili ya kwa staili ya kujiuliza maswali huwezi kwenda mbali alafu kuna vitu huwezi kuviona Bwana Yesu asiviwe Imagine Yesu ana complain nguvu zimenitoka Hello Na hizi nguvu zimemtoka sio kwa sababu ametenda dhambi ila kuna mwanamke ambaye hakumpa taarifa <laughs> kachochea imani yake kamkona mahali ka download bwana nitumie neno la, la mtaani kule ka download mzigo wote huwa kashusha yesu kabaki emte yesu kabaki hana kitu kabaki hana kitu anasema nguvu zimetoka na kumbuka anakwenda kufufua mtu na ana declare mbele za watu <laughs> nguvu zimenitoka hata wewe ungekuwa ya hilo hali yako ingekuwa tete kama nguvu zimekutoka na ile hali ndio iache nyumbani mbona mnanichanganya Nguvu zinakutokaje? Nguvu Yesu zinakutokaje? Yaani nielezee, yani nielezee yani, Yesu. What happened that day? Yaani nielezee Yesu, nini kilikutokea siku ile mpaka unasema nguvu zimekutoka? What really happened? Yule mama alikuwa na nini? Kilichochomoa nguvu ya Mesia. Bibi anasema aliwaambia wanafunzi wake ujue kwamba mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu wakati huo ina yeye ameshapata Roho Mtakatifu kwa maana yake Roho Mtakatifu yuko ndani yake kwa maana yake nguvu zote za Mungu ziko ndani yake alafu mwanamke mmoja tu kaja kachomoa nguvu yote wa alafu Yesu anasema jamani ye ngoja nina Roho Mtakatifu ndio lakini nguvu zimenitoka nguvu zimenitoka ah. baada ya kujua nguvu zimemtoka Yesu akapasive, akajua ndani ya roho yake, akageuka kulia kushoto akasema hivi kuna mtu amenigusa. Kwa nini anasema kuna mtu amenigusa? Kwa sababu anajua nguvu yake iliko kuwa. Na anajua kuna mtu anatakiwa kugusa mahali ili ile nguvu ionekane. Kwa sababu huwezi kusema kuna mtu amekugusa kwanza huwezi kusema nguvu zimenitoka alafu hapa hapo natuongezea kuna mtu amenigusa okay kwa hiyo ina maana ukiguswa tu nguvu zinakutoka mm-hmm. ndani ya moyo wake anajua kuna kaina fulani mkinigusa nguvu zangu zinatoka zenyewe zenyewe uhitaji mchungaji uhitaji petro hapo uhitaji yohana uhitaji yakobo zinatoka zenyewe ndio maana delila alikuwa anamuuliza nipe siri ya nguvu zako anazunguka anazunguka haelezei the real place anazunguka anazo mwisho wa siku akasema ah ukikata ukishungi ukinyoa mimi kwisha habari yangu delila akamkona samson akanyoa anamshtua hivi samson anasema oho bibi anasema akanyanyuka kama ilivyo siku zake aliponyanyuka akagundua nguvu hamna alipoona nguvu hamna faster akashika kichwa aya wamekata So Yesu naye anajua nguvu yake iko wapi? Halo? Alikuwa anajua nguvu yake iko wapi? Kwa aliposema kuna mtu amenigusa, yeye alikuwa anajua anachosema. Ila Petro alikuwa hajamuelewa. 
Anamwambia Bwana angalia watu wote wao wanakugusa. Alafu nasema kuna mtu amekugusa. No Yesu asema mm, kuna mtu amenigusa. Biblia inasema yule mama kwa kuogopa akamwambia ni mimi Bwana. Nafikiri hapo mwandishi ndo akapata story kwamba mimi nilikuwa nakusikia baada ya kusikia habari zako ndo nikasema moyoni mwangu nikishika pindo la vazi lako nitapona. Sikiliza jibu la Yesu. It is very funny. Nilijua Yesu atakemea kusema rudisha nguvu zangu. Mm-mm. Yesu <laughs> Yesu anasema hivi. Imani yako. Ah. Kwa umchakato wote huu it was not up to Jesus. It was up to the woman. Kumbe huu mchakato wote huu ilikuwa sio issue ya Yesu kufanya. Ilikuwa ni mchakato mzima wa huyu mama. Yeye mwenyewe kutengeneza mazingira yake. Haleluya. Haleluya. Naomba mumsaidie huyo mtoto so that we can have spiritual calmness. Amen. Yeah. Biblia inasema hatukosi kuzijua hila zake. So tuwe smart. Mama wa mtoto awe makini na mtoto. Ni hekima pia. Amen. So Biblia inasema Yesu akamwambia yule mama imani yako imekuponya. Tuseme wote imani yako imekuponya. Sema tena imani yako imekuponya. Sasa muulize jirani yako hivi, muulize. Mwambie ndugu, ilikuwa ni imani ya nani? Kwa kilichomponya yule mama ni imani ya nani? Ya mama sio ya Yesu. Kwa Yesu alikuwepo tu. All these days Jesus was there. Jesus was there. Now imagine inawezekana kwenye ile street, kwenye ule mji kulikuwa na wa mama wengine wanaoteseka the same problem na unafahamu hapo ndo inapotokea unaweza ukaona miujiza au mtu anashuhudia muujiza unasema hapana huu ni uongo mnatulanganya haiwezekani ikawa kiraisi hivyo matokeo kutokea kwenye maisha ya mkristo haitakiwi kuwa hustling sana hatakiwi kuminyana mno ndo tuone matokeo maana ya kuokoka haipo maana ya kumjua Kristo inapotea kama tuna minyana kama wanavyo minyana watu wa mtaani do you know watu wa Mungu Biblia inasema sisi tumehamishwa unaona maana ya kuhamishwa maana yake mtaa mliokuwa mnakaa kama ulikuwa unanuka harufu fulani ukihamishwa ukihamishwa mtaa unaoeleweka ila harufu utaisikia kuhamishwa kama mlikuwa mnaruka madimbwi mtaa wenu afu kaamishwa ukapeleka mtaa ambao hali ya hewa inafanana na kule London unajua kuhamishwa ni kuhamishwa how comes unatuambia tumehamishwa tumehamishwa hasa hiyo habari ya kuhamishwa na kuwepo wapi tutaendelea nazo siku zijazo. Saa hizi tuanze kwenye utangulizi huu. Imani yako iko wapi? Kwa yote haya nimekuelezea kwa utangulizi wangu kukuonyesha kwamba kinachofanyaga matukio kwenye maisha ya Mkristo kinaanzaga imani yake. Takusomea siku zijazo siku tunazoendelea. Biblia kuna mahali nasema Mungu amempa kila mmoja wetu kiwango fulani cha imani. Kiingereza nasema God has dealt among us to each one of us a measure of faith. Kwa maana hata wale ambao hawajaokoka wana some measure of faith. Ndio maana wana imani ya kuokokea. Kwa sababu where do they get it? Wana imani ya kuamini hayo maneno. Kwa hiyo kila mmoja wetu na kiwango fulani cha imani. Usimuone Yesu ni mkichaa aliposema hivi, imani yako ikiwa ndogo kama punje ya radari yaweza kuhamisha mlima. Unajua bado hajasema jina lake. Kule kote alikuwa anasema imani. Imani inahamisha mlima. Hajasema jina kwanza. Kabla ya mchakato wa jina anazungumzia kwanza imani yako. Haleluya. Haleluya. 
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Tutaenda kuja kusoma andiko. Nimekwambia ufungue andiko hatujalisoma, tutalisoma. Ngoja niweke kwanza utangulizi. Haleluya. Niko hapa mjini siku nne. Kwa sio na pressure. Hizi siku nne hizi Bwana atashughulika na nafsi yako. Haleluya. Kama Mungu au niseme kama Bwana Yesu almost miujiza yote aliyoifanya. Na unajua kuna mahali Yesu aliwauliza wanafunzi wake, "Iko wapi imani yenu?" Mnanisubiri mimi ndo nije nifanye huu muujiza, "Iko wapi imani yenu?" Siku moja baba mmoja akamwambia Yesu, "Nimempa nimewapa wanafunzi wako, mtoto wangu alikuwa na pepo wa mkebe wameshindwa." Yesu akaogeokea wanafunzi wake, "Azima nyinyi watoto, nitakana nyinyi paka lini? Nyinyi wenye imani haba." Kwa maana yake wao walikuwa nasubiria Yesu aje na wakati Yesu anawaangalia wao aione imani yao. Do you know 90% ya vitu ambavyo namsubiria Bwana afanye Bwana naye ametulia mbinguni na kusikilizia wewe ufanye. Nilipojuaga hivyo mama niliachaga kusumbuana na Mungu. Niliangaika kufanya jambo hili moja kuijenga imani yangu sasa naijengaje imani yangu tutasoma siku zijazo moja ya maandiko tutakayoyatumia bibi anasema imani huja kwa kusikia au imani chanzo chake kwa maana yake ili imani ianze bibi anasema imani chanzo chake ni kusikia kwa imani inaanza kwa kusikia imani inaanza kwa kusikia sasa ndo unaweza ukaelewa yule mwanamke aliyekuwa anatoka na damu nini kilimkuta bibi anasema aliposikia habari za Yesu akasema moyoni mwake kwa nini imani inaanza imani chanzo chake ni kusikia the question is and it should forever be what do you hear unasikia nini unasikizishwa nini na ufahamu hivi kama imani ndani ya mtu kwa kusikia manake kama imani itatoka kama imani itatoka manake lazima hapo ilipoingia ilipokaa kuna kitu kimeingia kingine kikaiattack hiyo imani ikawa aborted kwa sababu you can never abort a pregnancy unless you have affected the womb huwezi kuabort mimba kama uja disturb mfuko wa uzazi you cannot 